vote kwa vigezo na masharti kuzingatiwa mm. ogopa <laughs> ni hatari <laughs> hii ni ya wote hii fantasy washikaji zangu amini eh kwa sababu pia sehemu pekee ambazo zinatufanyia tu tunaokota maokoto ni chache yani hizi za wachache lakini wanaopata fedha ni wengi, wengi. <laughs> utaratibu fulani maneno kabisa miliki halali anaenjoy wenye vipi ni hatari ogopa ogopa hizi ni za wachache hizi ni za wachache wewe bwana <laughs> wewe hivi uli 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 hiyo mimi nilianza kuitengeneza kabla ya mm. kabla hata ya kufikiria kama hichi kitu nitakuja kukifanya mm. hey. wakati tunakifanya ulikuwa unajua kwamba itakuwa zi comedy au watu wanakuchukulia kama wewe ni mtu tu ambaye ulijirekodi kaenda au wewe pia ni comedian ah uh, naweza kusema mimi nilianzia kwenye uhalisia wangu lakini hii hatari ogopa hii yenyewe nilianza kuitengeneza kabla hata kabla hata ya kuanza kushika masima nini mm. tukiwa kambini mm. tumechungaka nikiamka nasema ni hatari yeah. watu wanasema oko pao watu wanaanza kuamka kwa kambini huko <laughs> <laughs> okay na hapo kwenye kambi kuna kitu nataka nielewe kabla tujaenda uh, vizuri sana kwenye hiyo gofa ambayo yeah. sasa hivi ndio tuno 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 bang nine yes. uh, kwenye uh, umesema swala la kambi uh, na uchungaji mwanza mm. si jambo geni sana na watu kumiliki hii mifugo mingi ambayo yes. imesha yale mangombe ambayo una ya post kupitia page yako mwanangu mm. yameshiba kwa likweli pembe ndio <laughs> Nataka nifahamu hiyo kambi iko vipi na ni kwa ni, ni, ni utaratibu ama ni kwa nini kuna kuwa kuna hiyo kambi ya kwenda kuchunga? Na uh, yani iko hivi yeah. hizo ngombe za pembe kubwa mm-hmm. kuna sehemu ambayo kuna sehemu ambayo yani kuna sehemu ambayo zinaweza kuna ni ku, kuishi vizuri. Ah, okay. eh, ina maana na mazingira pia ina maana kuna kuna ngombe zinatofautiana kuna ngombe za pembe za kawaida mm-hmm. yenyewe inaishi tu popote lakini za pembe ndefu kuna sehemu ambayo inaweza ika nani ikaenda vizuri okay mm. na hiyo kukaa kwenye kambi kwa ajili ya ufugaji ya, ya uchungaji ni vipi ni kwamba mnaondoka asubuhi wiki nzima tunaenda kuchunga au ni vipi yani kambini mnatoka nyumbani mnaenda sehemu ya mbali zaidi ambako labda kuna maeneo makubwa zaidi au ndo kuna nyasi nyingi ndo mnakaa huko ah kwa muda gani ah hata miaka mitatu sasa hey. miaka mitatu Eh hey, unaendoka nyumbani ila uh, unafikia muda una, unarudi tena. Unapita hata miezi minne mitano unarudi nyumbani. Mkeo, mchumba, familia unaiachaje? Yaani hao yaani wewe miezi minne unaenda kuchika mbini kuchunga why? Uh-huh. Na wengine wao wanaenda hadi mwaka mzima. Uh-huh. Ha, na nimeoa. Uh-huh. Mwaka mzima yupo nyumbani. Ngombe za nae za kwako au za mtu? Ah uh, naweza sema mimi hizi kwa sasa hivi kuna na ngombe zangu lakini ping pia kwenye ngombe zangu na ngombe za familia pia. Hivi kwa mfano kama wewe hapo. Wewe mm. unamiliki ngombe ngapi mzee wangu? Kwa sababu naambiwa ngombe ni utajiri moja mm. mkubwa sana. Mm. Wewe kwa mfano kama wewe zinafika ngapi? Namiliki ngombe nyingi hatari. <laughs> ngapi? <laughs> nyingi yani naweza sema idadi idadi naweza nisitaje ni kutokana na na nani za kiusalama. Ah, <laughs> um, unajua hawa watu wa huko kanda ya Ziwa, hey, uh, Geita, <laughs> Mwanza, Shinyanga wana maisha kidogo tofauti. Uh, kwa faida ya watu wa Dar es Salaam, ambao yes. wa Dar es Salaam wajaje kutoka sehemu yote huko Iringa wapi? Huyu naye atanisaidia kidogo tu ape darasa. Au yeah. ukimaliza okay, darasa saba ukifanikiwa kumaliza darasa la 7 na kama umesoma yani kwa darasa la 7 ni mkubwa sana ndio uh, kinachofuata unapewa ngombe wawili au watatu sasa unaambiwa nyumba ile pale au kiwanja kile pale mm. jenga kitembe chako tafuta mke oa anzisha maisha yako kwa ngombe si ndio maisha yanaenda hivyo kijijini au mbadilika siku hizi na mke mnachaguliwa kabisa geita tunasikia huku Mwanza <laughs> eh? sema sisi sisi wasukuma tuko hivi mm-hmm. Yaani hiyo uliyosema kwamba ya ya, ya ya kupewa ngombe ukaambia uka, nenda kwako hapo amna hiyo waga iko hivi mm-hmm. una unaanzia maisha nyumbani kwanza ukioa unaanzia maisha nyumbani una au ukioa unampeleka mke nyumbani unakuwa hey. mnakaa pale nyumbani hey, hapo hapo nyumbani okay. unatafuta mke mwenyewe au unaembo pale kwa fulani ah yani hiyo ni kutafutiwa Simona. ni kutafutiwa ah. hey. mm-hmm. yenyewe ni kutafutiwa kabisa unakutafutiwa unasema nenda kwa fulani kama utampenda mm-hmm ulete ndani. <laughs> Usipompenda tuendelee tena kusaka. <laughs> <laughs> Nataka nifahamu kwa sababu Subiri, subiri, subiri. Mm. Kwa hiyo he katika he, alafu ulikuwa umeuliza kitu kingine kipi? Mambo ya kwa manyumbani. Eh, hey, nilimuuliza kwamba ukishapewa hizo <laughs> ngombe mbili, <laughs> umechaguliwa mke, unakaa hapo unaanzisha maisha taratibu hivyo. Si ndio maisha yako hivyo? Au yamebadilika siku hizi wasukuma wa nyamwezi hapo Mwanza, Bariadi, Simiu? Hamna yenyewe waga iko hivi. Unaona kimfano kama hii mtoto wa nyumbani? Yeah mtoto wa nyumbani nimekuwa sasa baba ndo akaona nimekuwa 
Ndiyo ananiambia mwanangu fanya sasa utaratibu wa kufanyaje na wewe nikuweke kwako. Sawa sawa. Hapo sasa misingi tayari unayo. Mm -hmm. Na baba yako anaona huyu anajiweza hata akikaa kwake tayari huyu anajiweza yuko vizuri. Mm. Naona ndo anakuweka hivyo. Hiyo mm. sehemu ambayo unapewa ili wewe uweze kuanza familia yako ni eneo hilo hapo la nyumbani ama kuna sehemu nyingine ambayo unawekwa tofauti na nyumbani? Ni wewe sasa utakavyochagua ukichagua maeneo ya nyumbani ni hapo ukichagua sehemu ambayo utatoka ni mbali na nyumbani mm -hmm. ni wewe. Okay. Eh, anaweza toka kupa taarifa kwamba kama utakuwa una, utakuwa unajiweza sasa hivi kukaa kwako. Sawa na kuruhusu ila kama utaona bado 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 unataka kukaa hapa nyumbani na kuruhusu ila sasa hivi ushakuwa mtu mzima mm. siwezi kukufukuza maana wewe ni mwanangu ndio eh <laughs> safi napendeza mm. mimi nataka pia nipate picha mwanaume wa kisukuma yukoje ukiambiwa umweleze jamani huyu ni mwanaume wa kisukuma mwanaume wa kisukuma yuko vipi yuko vipi tabia yake yukoje U, yani features nzima yani ya kumtengeneza mwanaume wa kisukuma ah, hapa naweza kusema kwamba tuka hapo ku, kwenye tabia mm -hmm. tabia kila mtu ana, ana, ana tabia yake kila mtu ni kama tu huku unakuta mtu ana tabia hivi mtu ana tabia hivi yeah. na ndio maana sisi wasukuma tuna tabia ya kutafutiwa watu wanaangalia mji ambao unafuata taratibu na tamaduni za kisukuma mm. eh okay. msanii gani wa kike unatamani kuona na naye live hivi ah msanii ambaye wa kike anatamani kuona na naye nandi kwa nani basi tu na na na, na yani naweza sema nandi nimeanza kumfuatilia zamani sana okay zamani sana na kati ya msanii ambaye na muelewa sana mm. inaandi ngoma zake ambazo unazipenda mm. ah ngoma zake ambazo nazipenda na kuna hii kama ya ni mafuni na penzi lako cha 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 ni mateni ena for me ya ya chema penzi ah. amenishika hapa ndio santo mimi na vyo mpenda huyu Sisi na simba nikitembea na natasema tena na enjoy mapenzi shata shata Hapo sasa Wanawe kucheza na imba na kucheza kucheza na imba na kucheza ni hatari ukipata nafasi ya kumwambia kitu nandi kwa sababu nandi medho ya nasikiliza sana pa itibonga ya hapo unapongia hapa za ya nasikiliza yani nandi hapa nakusikiliza unamambia nini ya nini cha kumambia aziti kufanya ubunifu kama uo ya ni uo ndo napenda hatari kama nandi vile ngombe ngapi unaweza ukapeleka kama mahari nyumbani kwa uo nandi ni msuri hatari kila sa mnanza kunichonga isi nasi kia meoleo hivyo nyimbo zake waka nasikiliza lakini sikia kumfuatilia sana kivyo basi ni kama na 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 napata nataka kufahamu zaidi kuhusiana na kabila la wasukuma Sibiyo. wanaume kupenda wanawake ambao kuhusiana na kabila la wasukuma Sibiyo. wanaume kupenda wanawake ambao ni matoto ya kwenda hadi heavy yani yani choto funny vile upe nyama nyingi na vitu vingine kama hivyo nikasema labda jamani ogopa nitahamia mwanza mimi na vitu vingine kama hivyo hapo 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 ukiangalia ngombe ngapi <laughs> Eh eh au ni sima ameomba ngombe ngapi ya? Alo baini. Ogopa. Nitaanganye. Sasa hivi amna amna naona unachapa chapa matangazo hivi amna amna bei ngapi ufanye tangazo na mtu sasa hivi? Yaani mwanangu maisha yanabadilika. Hakika. Sasa hivi wewe ndo unatangaza brand za watu. Amna amna bei gani mtu ndo unafanya naye matangazo? Ah inatokana sasa na biashara yenyewe na mazungumzo maelewano kwamba inakaje. Mm. Na maana bei bei yenyewe hainani. Haitabiriki hai, 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 na maana nitokana na mtu ana biashara gani? Chini ya shilingi ngapi sasa ndo ufanye? Uh, chini chini mtu ambaye ana chini kabisa. Chini kabisa. Ah, mbili na msini yeah. Ni wa chini kabisa huyo. Huyo hali yake. Dolphin hali. Wewe wa kipindi chote ambacho unaona kwa town unafanya matangazo ya watu ngombe kule anaenda nazo nani? Ah, naweza sema sisi tuna ushirikiano mkubwa. Mm. Kifano mtu ukimkimona ana kitu fulani au ana jamani mimi nataka nika nika deal na kiimo. Mm. Watu wana support huku. 
Sasa sisi nenda na huko simamie huko na sisi huko. Eh na maana tuko hivyo sisi tuna supportiana. Eh okay Saf- safari yako ya nyuma kabla ya hii hapa Dar es Salaam au safari zako za nyuma ukija Dar es Salaam mm. mko ukiwa unakuja kufanya nini? Tofauti na hii hapa. Dar es Salaam mimi naweza hii ni mara yangu ya kwanza kufika oh. Dar. Yaani hii ndio natua Dar es Salaam. Eh ndio umetua Dar es Salaam. Ndio na hiyo Dar es Salaam. Okay. Umeionaje umefika Dar es Salaam story ambazo ulikuwa unazisikia kuhusiana na Dar na mama ambayo yapo. Jamani ukifika huko unaweza kaumwa shingo kurudi nyumbani. Kila unapogeuka mtoto mzuri akompa ngombe 50. Yaani imekuwa aje. Dar es Salaam ni hatari. Kuna watoto wazuri. Mm. Mm, iko vizuri tu tuseme ki, kwa kila kitu. Mm. Yeah, Dar es Salaam iko vizuri kwa kweli. Ni kitu gani ambacho ulikuwa unakitamani kukiona ukiwa Mwanza lakini umekuja Dar es Salaam hapa umetimiza uh, ile uh, hamu yako ya kukiona. Kama nio lako limeka mm. Amerika. Uh, mimi Dar es Salaam kitu ambacho nilitamani nitamani tu kuona mazingira ya koje maana kutoka na watu wanaosema Dar es Salaam to, to Tanzania. Mm. Ya, to Tanzania kivipi yani? Yeah. Na kweli nimeona ndo Tanzania. Ndo yeah. Tanzania. <laughs> <laughs> vitu vingi hatari. Yeah. <laughs> kila kitu kipo karibu. Ukiangalia yeah. hapa kila kitu kipo. Yeah. Eh, kila kitu kipo. Mm. Mm. Sita Sita. hapa na wasanii. Mm. Waigizaji, mm. wanaoimba, mm. rappers au mm. bwana. Kwa upande wako wewe msanigiane ambaye kuna wasilia naye sana na elewa kile unakifanya kwa sababu nimekuwa nikikona kwenye baadhi ya clips zako ukiimba baadhi ya ngoma za watu yeah. na zile inawapush sana ni kama unachukulia gabaridi zinawapeleka kinoma kwa sababu wewe kwenye mtandao sasa hivi unaenda kama influencer <laughs> au bwana umekuwa wa moto sana msanigiane ambaye sim bado zinaendelea kuita naweza sema kwamba wasanii ambao hadi wana wana, wana, wana support kitu ambacho nakifanya mm ni wasania watatu watatu ambao wana support sana kila muda wana kucheki hapa mali ndogo nimekuona kuna bando mm. bando na na support sana kwa hiki kitu ninachokifanya bando ni mwa bando MC yeah. eh, na shetan eh, shenyanga okay eh, uh-huh. na dayo mangi eh, mangi na support sana kitu ambacho nakifanya hey. na na vanila na na support hey. sana afu kwa kitu ambacho nakiangalia wote ni new generation mm, ni yani wana support sana kitu ambacho nakifanya wanantia moyo oh, yeah. kwamba kijana unaweza kufanya kitu hambana eh ulikuwa unasema darasa nini ulipost clip yake ya holiday holiday au sio mm. na kama imeenda sana na yeye aka ilipost na nini hata mm. yeye haja kucheck uh, darasa um, um, darasa hatujafanya hivyo kinani kwa kumcheck yeah. sasa sema tu nilifanya kitu kizuri ndio akani Nikamgaja <laughs> sisi washamba kweli na kweli wapi kuna sema sana watu sisi wasukuma sio washamba wasukuma sio washamba <laughs> na ukiangalia kimfano kama mimi sindo nimeanza kufika da mm. nimeanza kufika dali salama mm-hmm. natamani sana nilione jiji lord sawa eh natamani niona huku nione huku nione huku nione <laughs> sasa kwa mtu tuseme tunaweza kusema kwa mtu ambaye wewe umo dali salama umezaliwa labda dali salama ukiniona mimi naangalia hicho kitu na shamba huyu yeah. kumbe mimi nataka ni milioni milioni jiji vizuri ujue eh nijue ah, jiji likoje hili kwa mtu ambaye umo humu Dar es Salaam au unaona tu kawaida mm. una tu kawaida kuna watu wana ndoto za kufika Dar es Salaam ndio <laughs> eh kuna watu wana ndoto ah, si mimi na ndoto yangu ya na ndoto ya kufika Dar es Salaam oh, yeah. wali hiyo ambayo mm. usha uonja usta usha uonja udaslam mwingi mm. kuna haja kweli yeye akisema utarudi tena kuchunga ngombe eh hey, lazima Lazima nikachunga ni acha ngombe kuchunga maziwa unajua utamwa maziwa wewe ndio zako unahisi ile unajua wamkuja comedians wengi ambao walikuwa na trend wale kuna ule ule ambaye alikuwa anakimbia sana yule MC Mboneke alikuwa anakimbia sana alipokuja town akawa anakimbia kwenye flyover watu wakona mkubwa rudi kule kule unajua ndio hapa katikati pia wame trend comedians wengi ukitoka kwenye kile ambacho ulikuwa unakifanya watu wale wanakukataa wewe ulikuwa unachapa sana zile kwenye ngombe. Kuna unaweza kwa hapa kipindi ambacho utakuepo daiki. Nafikiri kipu zako unaona zitakuwa zinawatishia zaidi kuliko zile ambazo ulikuwa ukiwa zako poli hivi watu ndio yeah. wanaenjoy ule upoli poli ule. Na salamu ngombe hamna. Na naweza nikasema kwamba kitu cha Dar es Salaam na cha huko yani kitu hiki kimoja. Maana naangalia 
vitu ambavyo vilikuwa vinaenda huko na huku vina na sasa naweza sema huku vimepush zaidi mm. huku imepush zaidi mm. eh, huku imepush zaidi okay mm. video zina, zinaenda viral yani ukuta video ina ina dakika saba umeposti mm. alafu ina like ina ina, ina like 4 bwana yeah. eh, hiyo ni kitu moja ambayo naweza sema hiyo ni ni surprise pia huko safi yeah. mm. East Africa Nadie mwani yeah. eh hatari mambo katema mambo masoka pe kiko na nadie tala mambo kali sawa ni hatari <laughs> ogopa <laughs> wachache wala ambao walikuwa nasema kwamba wasukuma tuweze kufika tahadhari salama wajitanganye yeah. east africa hizi ni za wachache wewe <laughs> Wana <laughs> kuna kitu hapa ambacho pia nimekiona ambacho ni kizuri sana. Like wewe umekuja na umekuja na manager uh, wazo hilo kwa kweli ni umejiwai kama vile umejiwai mapema sana. Mm. Yaani kwa sababu kuna 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 shida nyingi sana ambazo zinatokea hapa mtu anatokea uh, baada ya mwezi na kwa mpoja lakini wewe umekuja na manager mtu ambaye anaweza kukonduct mambo kwamba sasa hivi una interview hapa sasa hivi ndio zinatokea hapa mtu anatokea uh, baada ya mwezi na kwa mpoja lakini wewe umekuja na manager mtu ambaye anaweza kukonduct mambo kwamba sasa hivi una interview hapa sasa hivi ndio tupate hapa sasa hivi nataka tuonane na mtu huyo ni kitu gani ambacho uko umekiwaza anaweza sema kwamba Mr. Ali zimtaji tume tumekufutana naye kikazi okay. eh ndio naweza nikasema ndio mtu wa kwanza kunicheki kwenye matangazo alincheki tukafanya naye biashara tukafanya naye biashara kwa mbali okay. kwa simu mm. baadaye akaniambia doko njo to da njo mwanza kabidi niende hadi kwenye kwenye ofisi za Ali zimtaji mm-hmm. nikakutana naye kwenye mazungumzo na jinsi ambavyo tulionana kwa kweli tuliendana kwa kila kitu kila mtu alimfurahia mwenzie sasa eh ikabidi muombe kaka vipi unaonaje ukini ukinisimamia hichi kitu okay. maana napata shida sana kwa mambo mengine nikija huko mjini mm. unatokana mimi mambo ya mjini mjini ya si si kivile sasa. naona akasema haina shida ila sasa mimi nakupa muda naendo kafikiria na mimi ni maana na mimi mtu wa kazi na kazi nyingi alizi mm. ni alizi mtaji ni ana kazi nyingi kwa heri akasema nenda na mimi nifikirie tutaliwekaje hili kwa hiyo anachukua asilimia ngapi ah uh, naweza sema kwamba alizi mtaji ameingia kwa ajili ya ya, ya kusupport kitu ambacho mimi ninacho kwa sababu bado hajaanza kuchukua maokoto mm, amekuja kusupport kitu ambacho <laughs> yani ya, naweza sema ana mimi alizi mtaji ananichukulia kama mdogo wake mm. eh na hapa alizi bongo flavor sasa hii mm. Niambie ndugu wana lote la zamani tuondokeze. Maana umetuambia flash nzima imejaa ngoma za kitambo. Hebu moja tumalizie. Tukaianza hii hapa saa ya tatu kwenye plani bongo. Ah, uh, uh, 20%. Ndio. Sema ya kubali mafungufu yako. Ongeza kipato chako. Ongeza kipato chako. Chunga tamaa mbaya chunga tamaa mbaya chunga tamaa mbaya chunga tamaa mbaya ah si hapo inaingia acha pale usikunzi sio kuona nini kutazama kinachoonekana ila utazani kila unachokiona utazani kupata kile ni inawezekana nyumbani kuna msichana yani utaona wengi wasichana bora kuishi ya kutazama kuliko kujifanya unaweza sana siri ya maisha yako iko kwa muumba muumba alisema mbuzi ni mbuzi hawezi kuwa simba kwa simba hawezi kuongea hata sasa pale na jeti ni hatari ogopa Raivani akija sasa hivi kutoka collab. Raivani amekuja maana Raivani hayuko ah, vema kaka yangu mimi ninakupenda sana. Huko sharp na muda amekuja hapa sasa hivi Raivani anataka kufanya collab na wewe. Ah napita nayo. Anajana naambiwa anaambiwa nyi mfano mbona uko Mwanza? Kwa hiyo wewe sana uko ndichi sana. Na kule ya kule kule kabisa. Ah, naweza sema mimi mimi ni mlevi sana wa mziki. Sasa. Kati ya kitu ambacho nakipenda sana ni mziki. Mm. Mziki naweza sema mimi si, mimi sichagui msi mziki gani. Yaani mimi mziki yote naipenda ya kikongo ya ki, ya kikenya ile ile zile katitu zile wanaziita za bongo hapa 
yani mimi napenda kitu vizuri yani eh, kikongo eh, na, nafurahia kila kitu yani <laughs> kuna zile story ha wanaume wadaa unazisikiaga <laughs> eh mm. uh, sasa kitu kimeni surprise sana kuna clip yako moja uh-huh. uh, imenitafakarisha sana kuna mtu wa maembe Uh, naanguka chini unakula kwa sababu mnafikiri tunaosha nani nani hivi yoga mnaosha maembe kweli <laughs> kama unajaribu hilo yale maji kwenye nyimbo ya darasa mm. watu wale comment vitu vingi kama kuna kichocho kuna magonjwa kuna nini ile ndio subuni pulieni mnoga kijijini kweli vile man eh hey, ile ndio tunaokelea lesa uliona hiyo clip niliona kila sasa kuna subuni pool hii hapa ni nini kuna hiyo fresh tu na watu tuna yani naweza sema ile ndo ile ndo kitu yetu ile mm. Yaani naweza sema watu eti utaumwa kichocho amna mm. amna watu naweza sema ku, mimi ni nimeogelea miaka mingi sana hiyo. Kwenye ile bwao. Yeah, miaka mingi yani nimeanza mtoto mdogo hadi kuja kukua hivi na ogeleaga. Amna cha kichocho wala nini? Ah. Mambo ni fresh tu ukienda usiku. Ukienda yote. Jidanganye. Doctor Aslam ujipeleke kule. Hata mimi nimeona hata 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 hapa Dar es Salaam ni ni nilienda hapa Dar es Salaam. Tukuta na wanyao wana 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 swingi puli pale wanaokelea. Ma swingi puli yale ya si karibu na bahari pale. Kuta kuna kuna ma swingi puli mara mle watu wamejaa. Mbona hatuko mbali sana na wao hatuko <laughs> eh, vile vile kwenye swingi pool za, za baharini pale kule kwenye bahari pale wanaogalea swingi pool kule mm. eh mbona ni sawa tu si tunakushukuru mm. sana asante sana kwa kuja daslamu unaondoka lini sasa ah naweza sema tarehe 24 ah tarehe 24 na tarehe 23 kwa kuwa mwanza eh utakuwa mm. mm. utakuwa mwanza pale kwa jolly master okay eh. basi safi Uh, Asante sana na mimi nitaendelea kuonana mjini mm. utakuja sana clip tutakutana nazo mm. kwa hiyo na kwa hivyo si ndio mm. naogopa ni hatari <laughs>